பொதுவாக கண்கள்னாலே ஒரு ஸ்பெஷல் கேர் எல்லாருமே எடுத்துகிட்ருப்பாங்க பட் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் குழந்தைகள் கூட கண்களுக்கான கிளாஸஸ் அதிகப்படியாக யூஸ் பண்ணுறத நம்ம பார்க்கலாம் சின்ன குழந்தைகள் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதே கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணுறது இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் அதிகப்படியாக வந்துட்டு இருக்குது அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் அவங்க ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது டெலிவிஷன் அதிகமாக பார்க்குறது இது மாதிரியான விஷயங்கள் இருந்தாலும் ஏன் இவ்வளோ குறுகிய காலகட்டத்தில் இவ்வளோ ஒரு மாற்றம் வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் கண் மருத்துவம் நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் குழந்தைகளுக்கான கண் சிகிச்சை சிறப்பாக இருக்குன்றது ஒரு புதுமையான விஷயமா இருக்குது ஏன் ஒரு சிறப்பு மருத்துவர் கண்களுக்கு அதுவும் குழந்தைகளுக்கு தேவைப்படுறாங்க இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களோட கண்ணுன்னு சொல்லும்போது அது ஒரு வளர்ற கண் நம்ம பெரியவங்களோடது வளர்ந்த கண் ஸோ வளர்ற கண்ணும் வளர்ந்த கண்ணும் இது பெரிய கண் அது சின்ன கண் அப்படின்னு கிடையாது கண்ணுன்னு வச்சாலே அது ஒரு சொஃபஸ்டிகேட்டடாக ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடாக ஒரு ஆப்டிக்கல் சிஸ்டம் சிம்பிளாக ஒரு கேமரா மாதிரி ஸோ ஒரு ஆப்டி ஆப்டிக்கல் சிஸ்டம் ஃபுல்லாகவே அது இவால்வ் ஆகிட்டே வந்துட்டு இருக்குது அதுதான் பெரிய குழந்தைங்களோட கண்ணு கண்ணுக்குள்ளே வித்தியாசம் ஸோ அதுக்குள்ள பிரச்சனைங்க வந்துட்டு தனியாக இருக்கும் அதுக்குள்ள அப்ரோச்சும் தனியாக இருக்கணும் சேலஞ்சஸும் அதிகம் இருக்கும் அந்த அது செப்பரேட்டாக இருக்கும் அண்ட் ரிசல்ட்ஸும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வித்தியாசமாக தான் இருக்கும் ஸோ குழந்தைங்களுக்குன்னு கண்ணுன்னு வரும்போது அதுக்குள்ள ஸ்பெஷல் கேர் கண்டிப்பாக தேவைப்படுது ஓகே குழந்தைகளோட கண் வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய கண் குறிப்பாக ஒரு குழந்தையோட கண் எந்த நிலையில் நம்ம முழுசாக வளர்ச்சி அடையுதுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலி பிறக்கிற குழந்தைன்னு வரும்போது அது வந்துட்டு ஒரு நியூ பார்ன்னு சொல்லும்போது அதோட பார்வை வந்துட்டு ரொம்ப பிளராக இருக்கும் ஒரு 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 ஸ்கேல் அளவுக்கு தான் ஒரு பெரிய ஸ்கேல் அளவுக்கு தான் அதோட விஷுவல் ஆக்சஸை இது சரௌண்டிங்ஸே இருக்கும் அதுவும் பிளராக தான் அது இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸில் தான் அது வந்துட்டு அது பேட்டர்ன்ஸு கலர்ஸு எல்லாமே பார்க்க ஆரம்பிக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு குறிப்பாக பண்ண ஒரு குரூஷியல் பீரியட் ஆஃப் ஃபிக்சேஷன் சொல்கிறதே வந்துட்டு சிக்ஸ் வீக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஒன்றரை மாதத்துலேருந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் உள்ள பீரியட் தான் அதோட குரூஷியல் பீரியட் ஆஃப் ஃபிக்சேஷன் ஸோ அதோட கிராஃபு பார்த்தீங்கனாலே ஒரு சின்ன இந்த நியூ பார்னு ஒரு பீக்கில் ஒரு லைக் ஒன் அண்ட் எயிட்டீன் மந்த்ஸ் வரைக்கும் ஒன்றரை வயசுக்குள்ளே அது பெருசாக இப்படி ஒரு குத்தனை வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளாட்டியூவில் போயிடும் பிளாட்டியூனா ஒரு சின்ன ரொம்ப வளராது இப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த வளர்ச்சியே வந்துட்டு அந்த எயிட்டீன் மந்த்ஸில் தான் வரும் ஸோ எயிட்டீன் மந்த்ஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்துட்டு அந்த குழந்தை ஒன்றரை வயசுன்னு சொல்கிறது நம்ம பீடியட்ரிஷன் கிட்டே போயிடும் எல்லா இதுவும் வந்துடும் பட் கண்ணுன்னு வருது ஒரு மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர்கன் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்துட்டு அது பார்க்கணுன்னு அதுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்டு நம்ம அதுக்காக பட் அந்த அவேர்னஸும் அந்த இதோ வந்துட்டு நமக்கு இன்னும் வரல ஸோ அந்த ஒன் அண்ட் குரூஷியல் பீரியடு கவர் பண்ணுறது தான் மெயினாகிட்டு ஒரு நம்மளோட க சைல்டுஹுட்டு நல்லா வளர்றதுக்குள்ள ஒரு மெயின் ஓகே ஃபைன் கண்களுக்கான வளர்ச்சி வந்துட்டு எயிட்டீன் மந்த்ஸ் வரைக்கும் ஒரு ஸ்டெயிட்டான ஸ்கேலில் போகும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன சின்ன வளர்ச்சிகள் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் தான் வரும் ஸோ எயிட்டீன் மந்த்ஸில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்றதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டா நல்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தர முடியும் பட் நீங்க ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு பீடியாட்ரிஷனே ஈஸியாக போய் அணுகலாம் ஒரு சளி பிடிச்சிருக்கு குழந்தைகளுக்கு ஜரம்னா வந்துட்டு டக்குன்னு போய் அணுகிடுவாங்க ஆனால் கண்களில் பிரச்சனை இருக்குன்றது ரொம்ப மைன்யூட்டான அதுக்காக போனதை நமக்கு தெரியுது இல்லைன்னா கூட வார்னிங் சைன்ஸ் இருக்கு ஆனால் நமக்கு அது நம்ம பெருசா வார்னிங் சைன்ஸ் இப்போ ப்ரீ வேர்பிள் குழந்தைங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சின்ன குழந்தைங்க இந்த ஒன்று நான் சொன்னே ஒன்றரை ஒன்றரை வயசு குழந்தைங்கன்னா சில குழந்தைங்க வந்துட்டு கண் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அது வந்துட்டு வெளிச்சத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா சில குழந்தைங்கெல்லாம் அந்த தலங்கன கடியிலே போய் க தலை வைப்பாங்க அதெல்லாம் கண் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியான இது கண் ட்ரூப்பிங் ஆஃப் ஐலிட்ஸ் இருக்கும் கண்ணின் தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அது ரெட்னஸ் இருக்கலாம் ஸோ ஹெட்டேக் எல்லாம் அந்த டைமில் எல்லாம் குழந்தைங்க சொல்ல மாட்டாங்க பட் இந்த மாதிரி உள்ள அந்த கண்ணில் உள்ள அந்த சில குழந்தைங்க வந்துட்டு இப்படி இப்படி கண் இப்படி போட்டு போட்டு குத்திட்டு இருப்பாங்க கை இப்படி இப்படி ஏன்னா அதெல்லாம் வந்துட்டு பார்வை சுத்தமாக இல்லைன்னு உள்ளதுக்குள்ள அறிகுறிக்கு தான் அதெல்லாமே ஸோ அதெல்லாம் நம்ம அந்த வார்னிங் சைன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இது போனோம் மற்றபடி இப்போ பீடியாட்ரிஷியன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் எல்லாருக்குமே அந்த டாக்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கு ஒரு ரெட் ரிஃப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த கண்ணிலாம் வந்துட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா இல்லை அந்த ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி எல்லாமே வந்துட்டு கண்ணுட ஒர்க்கிங்க்கு இருக்கு ஸோ அந்த ஆப்டிக்கல் சிஸ்டம் இந்த லைட் ரிஃப்ளெக்ஷனில் வச்சுட்டே ரெட் ரிஃப்ளெக்ஸ்ன்னு
சோ நமக்கு வந்து அது அந்த ஒரு இதுல மட்டும் தான் இது இல்ல ஓகே பல பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுக்கு மார்க் அண்ட் இருக்குன்ற விஷயம் தெரிஞ்சிட்ட பிறகும் இது ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் கிடையாது போக போக மாறிடும் நம்மளே பிராக்டிஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க சோ அப்படி பிராக்டிஸ் கொடுத்தே சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா எப்படி மார்க் அண்ணுக்கான ப்ராப்பர் டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் அதான் நான் நேத்தே சொன்ன மாதிரி பார்வை கோல குறவே இருந்தா கூட நமக்கு மார்கன் வரும் மார்கனால கூட பார்வை கம்மியா இருக்கும் ஸோ மெயினாக வந்துட்டு நம்ம கண்ணாடி மாதிரி தான் இது அந்த இதிலும் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு சோஷியல் ஸ்டிக்மா இருக்கு மார்கனுக்கு ஏன்னா அதிர்ஷ்டம்னு நினைப்பாங்க நிறைய பேர் நிறைய பேர் வந்துட்டு இது வந்துட்டு நான் தனியாகவே போயிடும் சின்ன வயசுல எனக்கு இருந்துச்சு எனக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன போயிடும் அதனால என் குழந்தைக்கு அப்படி ஸோ அந்த ஃபேக்ட் வந்து நிஜமாலே ஒரு மார்கன் இருக்கு அப்படின்னா அது வந்துட்டு போகாது லைஃப் லாங் தான் இருக்கும் ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு சியூடோ ஸ்கின் சொல்லிட்டு ஸோ அது வந்துட்டு ஈவன் பீடியாட்டிஷியன்ஸ் கூட அந்த ஒரு நிறைய பேர் எங்களை அனுப்புவாங்க அந்த ஸ்கின் இருக்கான்னு டவுட் வந்துட்டு அது வந்துட்டு என்னாவும் நம்ம பொறுக்கும் போது மூக்கு பாலம் இருக்காது ஸோ மூக்கு பாலம் இருக்காதுனால இந்த சதை வந்துட்டு அப்படியே ஓவர்லாப் ஆகி நமக்கு அது ஒரு மார்கன் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் அதுதான் இந்த மூக்கு வளர வளர மார்கன் மாறி அது நிஜமா கண் நேரே வர்றது மாதிரி நமக்கு தோன்றுது அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் அவர் மீதி மார்கன் எல்லாமே வந்துட்டு அப்படி தான் இருக்கும் அது கண்டிப்பா இது ஆகாது ரெண்டாவது வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த மார்கன் சின்ன நான் சொன்னோம் இல்லையா அந்த எயிட்டீன் எயிட்டீன் இது அதுவும் இல்லை அந்த எயிட் இயர்ஸுக்குள்ள எட்டு வயசுக்குள்ள குழந்தைங்களோட எல்லா டெவலப்மெண்ட் கண்ணு பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஸ்டாப் ஆயிடும் அந்த பிளாஸ்டிசிட்டி எல்லாமே மூளையில் உள்ள கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து எயிட் இயர்ஸ்க்குள்ள ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ அதுக்குள்ளாரே வந்துட்டு அந்த குழந்தையனை கண்டுபிடிச்சு அந்த மார்கன் என்ன எதுன்னு ஒரு எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி பயப்பட வேண்டியதா இல்லாட்டி இன்டர்வென்ஷன் வேணுமா அதை பயிற்சியில் பண்ணலாமா கண்ணாடி போடலாமா ம சர்ஜரி எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப ரே கடைசியில் தான் நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணுறது ஸோ அது எல்லாமே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டே பார்த்து என்ன எதுன்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த எயிட் இயர்ஸுக்குள்ளே அந்த குழந்தைங்கள அது கொண்டு வந்தால் தான் இல்லைன்னா இந்த லேசியா இல்லைன்னா இந்த ஆம்பிளியோப்பியா சோம்பேறி கண்ணு அந்த மாதிரி உள்ள ஆஸ்பெக்ட்ல எல்லாம் போச்சு அப்படின்னா அந்த லைஃப் லாங் குழந்தைக்கு அந்த கண்ணு கம்பி பார்வையிலே அது வாழ்க்கை ஃபுல்லாவே அது இதாயிடும் எயிட் இயர்ஸுக்கு அப்புறம் நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது யா ஹெல்ப்லெஸ் டு டூ எனி திங் வித் ரிகார்டிங் த கண்ணு பார்வைக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்புறம் வந்துட்டு கண்ணு சரி பண்ணி வைக்கலாம் ஒரு காஸ்மெட்டிக் இதுதான் நம்மளால பண்ண முடியும் பார்வை சரியா கொண்டு வர முடியாது Thank you.